ಈಗ ಸಕ್ರೆಬೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಗಡೆ ಒಂದು ಆನೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಆನೆನ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತರಂದು ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆರೆ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಈಗ ಐದು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ದಿನ ನಾವು ಐದುವರೆ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಳಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಳಗಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಆನೆ ಪಳಗಿಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾವತರು ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ದಿನ ಬಟ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವರು ಪಳಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇನು ಪಳಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಪಳಗಿಲ್ಲ ಈಗೇನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಪಳಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು ಪಳಗಿಸಿರೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾ ಅದು ಆನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನನ್ನ ಈ ವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಹಾಯಕರಣೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಣೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನೆನ ನಾವು ಪಳಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಾಧು ಅದು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಂಟಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಆನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಹೆಸರು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ರವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರವಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಗಾಯಿತು ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂಥರ ಈ ಈ ಥರದ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳು ನಮಗೊಂಥರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಆನೆ ನಾವು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಆನೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಅದೊಂಥರ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತರಬೇತಿ ತರಬೇತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಅವರು ನಾ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಂ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಂದ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಿರಿಯೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಲೊಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊತ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಟ್ ಆ ಲ್
ನಾವು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರೋತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂತ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಗೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ರವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾವು ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಐದರ್ ಇನ್ ಶಿಮಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಥ್ರೂ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಫೈಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿರೋ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಆಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಟಾಫಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಸೊ ಅದು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ರಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ದೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಟೋಟಲಿ ಡಯಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫ್ರೀ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ತಿಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಯಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡು ಸೋಷಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೋಷಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮದರು ಸಿಸ್ಟರು ಆಂಟು ಅಜ್ಜ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೋಷಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ತಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಾಡೋನೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಟಸ್ಕರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಲ್ಸ ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಡಯಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೋ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಕಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿಫೆಂಟಿಗೆ ಏನು ನಾವು ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಬೈ ಸ್ಲೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲಿಗೆ ಪೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ಕೂರ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ 
ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಥರ ನಿಂತಿದೆ ಎರಡು ಎರಡು ಎರಡುವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೀ ಮೂರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಬರೀ ಓರಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಮೂರು ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೂರ್ತಾನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಪೇನ್ ಇದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಂಡಾನೆ ವೆರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಏಜಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅದರ ದಂತ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಅದರದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿಸಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು